kwa hisia mbalimbali kuhusiana na jinsi ambavyo uchaguzi haswa wa urais ulivyofanyika mnamo Agosti tarehe 8 mwanahabari wetu Duncan Haemba yuko katika studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi na Ishadrak Miti yuko katika eneo la Anniversary Towers hapa jijini Nairobi katika makao makuu ya IBC tukianza na wewe Haemba uh, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi humu nchini uh, wa Fula Tebukati ameweza kuuliza maswali kadha wa kadha katika uh, ile barua ambayo amemtumia afisa mkuu mtendaji wa IBC Ezra Tiloba ni nini haswa cha maana ambacho uh, unaweza kutaja kutokana na barua hiyo Kuna ni hoja nzito ama ni barua nzito manake ameratibisha hoja 12 na barua yenyewe ilitumwa tarehe tano kumaanisha ni siku mbili zilizopita na nilikuwa na fursa nilimdu kuzungumza na afisa mkuu wa IBC manake kujua kwamba iwapo alipokea barua hiyo au hapana hoja ni kumi na mbili lakini zile nzito zaidi ni hoja hususan nambari sita ambako ametaka elezewe kwamba ilikuwaje zaidi ya vituo alfu kumi ambavyo vina zaidi ya wapiga kura milioni ne nukta sita kwamba hakukuwa na zile form 34A ambazo zinajazwa katika vituo uh, vya kupiga kura kati ya vituo 1483 uh, vituo mia elf kumi havikukua na fomu hizo na kumbwa kwamba ni kumaanisha kwamba uh, licha ya kuwa vilikuwa na idadi kubwa ya wapiga kura iwapo wapiga kura wote walijitokeza na kupiga kura siku hiyo basi kura milioni nne nukta sita hazikukuwa na uh, vieti ambavyo viliweza kuthibitisha kwamba matokeo yalifanyika kwa hivyo ni hoja ambayo kidogo pengine huenda ikapea uzito msimamo ambao NASA walitumia na pengine maamuzi ya mahakama ya juu kuweza kufutilia mbali matokeo ya urais vile vile kuna hoja nambari tano ambapo mwenyekiti amegadhabishwa na ameweza kuwataja wafanyikazi wawili wa IBC ambao ametaka kujua ilikuwaje chini ya kuongozwa na aliyekuwa mkurugenzi wa masuala ya ICT bwana James Muhati kwamba wali kuwa na akaunti gushi au akaunti bandia na neno la siri yani password ambayo wanasema uh, ilibuniwa ili kwa misingi kwamba ni ya mwenyekiti wa IBC na hata kutumika zaidi ya mara 1900 na kusema kwamba ameshangazwa kwamba hayo yalitokea na kwa barua hii alikuwa amemwandikia bwana Chiloba na kusema kwamba lazima hatua kali za nidha, nidhamu zichukuliwe kwa maafisa hao vile vile kuna swala ambalo ameuliza la tuseme kiziba mkonga kwenye barua hiyo kwamba iku, ikuaje uh, mitambo ya GPS ambayo ilifaa kuandamana na, na kuwekwa kwenye eh, vile vidude vya KMs ambavyo vingepeperusha matangazo ilizimwa tarehe tano ile hali uchaguzi ulikuwa unafanyika tarehe nane. kwa hivyo anauliza mitambo hiyo ambayo ilikuwa itoe ithibati kwamba uh, katika eneo bunge la uh, katika eneo la uh, katika kituo cha kupiga kura cha INDEM katikati mwa jiji uh, kidude hiki kiliku, kilitumika na kiliweza kupeperusha matangazo haya ama matokeo haya dakika fulani ama wakati fulani kwa hivyo wanasema kwamba vituo uh, vidude hivyo vilizimwa uh, dakika tarehe tano siku tatu kabla ya uchaguzi kumaanisha havikutumika na vile vile kuna maswali kwamba kuna uh, simu za za mtandao wa satellite ambazo zilinunuliwa au zilikuwa zimekodishwa ili zitumika katika maeneo bunge yote mbili tisini pamoja na maeneo bunge ma, ma, kaunti ya 47 ya kuweza kupeperusha matangazo uh, bwana Chebukati ametaka aelezewe kinagaubaga ikakuaje sadfa kwamba mitambo hiyo ama simu hizo za satellite haziku tumika zote zilifeli. Kwa hivyo anataka kuuliza je, kabla vi, kabla vichukuliwe vilifanya kazi ama havikufanya kazi na ikakuaje vyote vikafeli. <coughs> Kwa hivyo ndio baadhi ya hoja nzito ambazo kidogo zinajitokeza katika barua hiyo ya bwana Chebukati kwa Kichiloba. Na Kaimba pia kuna swala la kuwa baadhi ya vituo vya kupigia kura havikutuma matokeo ya urais. Tueleze kidogo kuhusiana na ya, jambo hilo ambalo limetajwa kwenye barua hiyo ya Chebukati. 
Ni kweli ameweza uh, kuratibisha bwana Chebukati ameweza kuratibisha vituo 595 yani 595 na kwa hesabu tu za haraka haraka manake IBC ilikuwa imesema kwamba kila kituo kitakuwa na jumla ama idadi ya juu zaidi ya wapiga kura 700 tuseme kwa mfano kati ya vituo hivyo 595 kwamba kila kituo kilikuwa na wapiga kura 700 basi kura ama wapiga kura 1416 na 500 huenda kwamba ikakuwaje kwamba havikutuma matokeo hao hayakutuma kwa hivyo kuna baadhi ya vituo 595 ambavyo chebukati anauliza ikawaje matokeo yake hayakutumwa hadi wa leo. Kwa hivyo vile vile na unapojumuisha iwapo idadi ya wapiga kura wote ni mia saba basi tunazungumzia kura mia nne, alf, mia nne, kumina sita na mia tano ambao matokeo yake hadi sasa hayakuweza kupeperushwa mashirima. Na Kaimba katika hilo hilo na kuona umekuwa mwalimu wa hesabu hapo. Kuna pia swala la wapiga kura ama vituo vya kupigia kura mia sita, themanini na mbili ambavyo pia vimezua utata katika barua hiyo hebu tueleze kidogo wanasema kwamba vituo hivyo vile vile ni sawa ambavyo wanasema uh, tofauti na vile vingine ambavyo havikukuwa uh, matokeo yao hadi sasa hayajatumwa na nilivyosema ni karibu kura nusu milioni uh, mato, vituo vingine 682 vile vile vina dosari na ni baadhi ya maswali tu ambayo bwana Chebukati anaulizia lakini pengine mashirima ungeweza kujiuliza je kuna uwezekano Chebukati aliandika barua hiyo baada ya kupata mwelekeo wa mahakama manake uh, barua hii imejitokeza tarehe 5 Septemba uamuzi ulifanywa tarehe mosi Septemba kumaanisha huenda ameweza kuchukua hatua hiyo baada ya kuangalilia ama baada ya kupata uamuzi ama uamuzi uh, uh, kamili wa mahakama ya juu kwa hivyo huenda kuna uwezekano kwamba yote haya yametokana na uh, uh, ile communication ama mawasiliano ambayo yameweza kufanya pengine kati ya idara ya mahakama pamoja na idara ya IEBC. Na asante sana Duncan Kaemba kwa kutueleza hayo uh, bila shaka tutakuwa pia na yeye uwakili Nelson Havi uh, kutokana na lile jambo ambalo umetaja hapo kuwa huenda Chibukati ameweza kutoa uh, barua hii ama kuuliza maswali haya baada ya kupata maelezo kamili uh, kuhusiana na ile hukumu ama uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya juu uh, Nelson Havi atakuwa anatueleza kama hiyo uh, kama kuna uwezekano kuwa jambo hilo limefanyika wakati huo huo mwanahabari wetu Shadrack Miti yuko katika makao makuu ya IBC uh, hapa jijini Nairobi katika jengo la Anniversary Towers uh, Shadra kebu tueleze uh, kama kuna maafisa wote wa IBC ambao umeweza kukutana nao uh, na wamesemaje kuhusiana na barua hii na akapombe ni kwamba hadi kufikia sasa tuja pato lolote kutoka kwa tume huru ya uchaguzi ya IBC ila tunachokisubiri kwa sasa hivi ni kuwasili kwa maafisa wa chama cha jubili wa kiongozi na kiongozi walio wengi katika bunge la taifa Aden Duale ambaye anatarajiwa wakati wote kutoka sasa hivi kufika hapa akiongoza ujumbe huo kwa ajili ya kikao maalum kinachotarajiwa kuanza baina ya jubili na uh, cha, na tume ya IBC kumbuka leo hii ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kutano maalum kwanza kabisa asubuhi walistahili waje wana NASA ambao baadaye ilisemekana kwamba walihususia mkutano huo kwa sababu walizotoa miongoni mwao wakisema kwamba uh, walitarajia wali wafanywe kikao katika maeneo mengine hasa katika fizi zao na kwamba vile vile mwaliko uliopata ulikuwa uliwapatia muda mchache sana wa kutojiandaa kwa namna ulivyostahili na kwa hivyo wao hawakuja ila uh, kile tunachokijua kufikia sasa hivi mbali na kwamba tujapata lolote kuzungumziwa kuhusu hali zinazoendelea katika afisi kuu ya IBC ni kwamba wanajubili watakuwa kiwasili wa kiongozi na uh, kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Aden Duale na mnaukumbuka kwamba kapombe mkutano huu unaofanyika leo una Uh, mahusiano makubwa zaidi katika maandalizi ya uchaguzi wa urais unaorejelewa mnamo Oktoba 17. Kumbuka mkutano huu unafuatia hali ama kauli zilizoibuliwa kuulizia maswali mengi tu kwa namna utaratibu unavyoandaliwa. Kumbuka kwa upande mmoja 
Uh, siku chache zilizopita mwenyekiti wa IBC wa Fulia Chebukati alifanya mageuzi katika usimamizi wa afisi mbalimbali katika uh, afisi kuu ya IBC la alipoteua maafisa hao nao nacho chama cha jubili kikaelezea kutorudhishwa kwao Ki, uh, chama cha jubili kika kikaelezea kutorudhishwa kwao na namna ambavyo utaratibu wa kuwateua maafisa hao ulivyotokea na kwa hivyo mkutano huu japo ungefanyika kati, uh, baina ya makundi uh, mawili tofauti lakini baadaye kuweza kutafuta mwafaka uli kusuliwa sa zaidi kuweza kupata ni vipi uh, utaratibu wa utafuatiliwa na kutekelezwa kutokea hapa kuendelea mbele uh, hata tunapoitazamia tarehe 17 mwezi wa Oktoba uh, kapombe na miti kama nimekupata vizuri ni kuwa mkutano huu sasa utakuwa tu kati ya uh, wajumbe kutoka chama cha Jubilee pamoja na IBC ni kuwa NASA uh, haitajumuishwa Kumbuka utaratibu uliopo ni kwamba mkutano huu ulisaili ufanyike katika makundi mawili ama katika awamu mbili au ya kwanza ilisaili ifanyike asubuhi ambao sasa mkutano wa kwanza ulisaili ufanyike baina ya IBC na wajumbe wa, 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 wa muungano wa NASA kisha baadaye alasiri ndipo tuwe na mkutano wa IBC na wanajubili kumbuka mkutano wa wanajubili ulisaili uanze mwendo wa saa 8 saa 8 na nusu hivi hadi kufikia saa tisa lakini mabadiliko kidogo yakatokea na kwa hivyo kile tunachokifahamu ni kwamba wanajubili wa kiongozi na yule uh, kiongozi wao hadi ndio wale watakuwa kiwasili muda wote. Kwa hivyo haikuwa kwamba eti mkutano ufanyike kwa pamoja lakini taratibu zilizokuwa zimewekwa na IBC ni kwamba mikutano hii ingefanyika katika makundi mawili tofauti kisha baadaye yatakayoibuliwa ndio kisha yatajadiliwa ili waone ni vipi yatainishwa kwa ajili ya maandalizi na, tata, na taratibu zitakazozingatiwa katika uchaguzi tunaotarajia mnamo Oktoba 17 uchaguzi wa rais ambao una utarejeleo baada ya mahakama ya juu Uh, kubatilisha uh, ushindi wake rais Uhuru Kenyatta wa Agosti uh, 8 kapombe miti hiyo inamaanisha sasa kuwa NASA itapatiwa muda mwingine ama mnasikia nini kutoka hapo watapatiwa muda mwingine wa kufanya mkutano na IBC mara tu IBC itakapomalizana na kikao chake eh, ikiwa na jubilee Akumbuka kwamba kapombe kile tulicho nacho ni semi tu kutoka kwa wana NASA lakini hatujapokea taarifa yote rasmi kutoka kwa afisi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Fletch Chebukati ambaye ndiye alikuwa mwandalizi mkuu wa mkutano huo. Lakini pindi tutakapopata maelezo na taarifa kamili kutoka kwake kujua ni vipi sasa mambo yatafanyika baada ya wana NASA kuhususia mkutano uliokuwa umeratibiwa baina yao na IBC ndipo tutajua tutajua ni vipi hali zitaendelea na ni wapi tutaelekea kutoka hapa. Lakini kufikia sasa Atujui kama kweli wananasa watapewa nafasi nyingine ama nafasi waliokuwa wamepewa na wakaisusia itakwisha hivyo na kwa hivyo IBC itakuwa na wakati mwingine wa kuendeleza mambo yake katika hali inayofahamu yenyewe hilo hatujafahamu lakini tunatarajia tuwe, uh, kupata taarifa kamili kutoka kwa tume ya IBC uh, mashirima na masante sana Shadrack Miti kutoka makao makuu ya IBC uko anniversary towns hapa jijini Nairobi. Kwa sasa hebu tuungane na uwakili Nelson Harvey ambaye anaungana nasi kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Uh, uwakili umeangalia hii hi, hi, taarifa ama uh, barua ambayo imeweza kutumwa na wafula Chibukati uh, kwa afisa mkuu mtendaji wa IBC Ezra Chiloba. Uh, jambo la kwanza, mamlaka ya Chibukati kwenye tume anayofanya sasa hivi uh, katika kuuliza hayo maswali na kubadilisha wa ile watu ambao watasimamia mambo fulani kwenye uchaguzi mkuu ujao ana mamlaka ya kufanya hivyo Chebukati ni mwenyekiti wa tume ya, ya uchaguzi na jukumu lake ni kuhakikisha kwamba kazi ya tume ya uchaguzi inaendelezwa na namna e, na kanuni na misingi ambayo imewekwa katika katiba pamoja na sheria iliyopitishwa na bunge na pia e, e, kauli ambazo zinahusisha namna ambayo wafanya kazi wa ABC yapaswa wafanye kazi yao na ikiwa kum, na ikiwa kumekuwa na, na, na utovu wa nidhamu baina ya wa, 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 wafanyakazi wa ABC e, ambao e, ni dhahiri ya kwamba waongozwa na mkurugenzi mkuu Ezra Chiloba basi mwenyekiti wa, wa tume ya ABC hako na nguvu ya kuuliza apee majibu ni, ni kwa sababu gani mambo haya yalifanyika namna yalivyofanyika kwa sababu ni, dis, ni dosari hii ambayo iligarimu ili, ili, ili tume ya ABC heshima kubwa wakati ambapo kesi ilipowakilishwa katika mahakama ya upeo na yapaswa tukumbuke kwamba mahakama ya upeo ilisema e, kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa rais Uhuru Kenyatta kulitokana na namna ambayo ABC ilikauka kanuni za uchaguzi wa, wa rais na 
ikiwa basi mahakama ya upewe imetoa uamuzi ambao tumeuona na mwenyekiti wa tume ya ABC pia amefanya uchunguzi wake na ikathibitisha kwamba wale waliokuwa ni makosa ni wale ambao ameuliza wape majibu basi hako na hako na nguvu ya kuadhibu hako na nguvu ya kuwatuma wakae nje wanapofanya eh, upepelelezi mwingine kudhihirisha kwamba ni jambo gani kabisa lililofanya tusiwe na uchaguzi eh, wa, wa huru na haki na. Ako na mamlaka ya kuwatimua. Uh, uwakili katika hilo jambo tumeona pia uh, upande kama wa Jubilee uki uh, ukieleza kutoridhishwa kwake na yale mabadiliko ambayo ameweza kufanywa na Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IBC. Kisheria ni nani anapaswa kulaumiwa kuhusiana na jinsi ambavyo mambo hayakufanywa kulingana na katiba katika uchaguzi mkuu uliopita? Ni Chiloba au ni Chebukati? Nani anastahili kupata lawama zaidi? wote yapaswa walaumiwe lakini ni lazima tuzingatie kwamba chebukati na makamishi na wote wali, wali, waliingia mamlakani katika muda mchache muda wa, wa, wa miezi sita wale wengine ambao wamekuwa katika e, nafasi e, chini ya mkurugenzi mkuu ambao wanasimamia sekretariat wamekuwa pale kwa muda mrefu sana au ndio wako na uelewevu wa namna ambavyo kazi yapaswa ifanywe na hata tukiangalia ile sakata ambayo ilitokazana na, na kandarasi ya alguraya ni sakata ambayo ilikuwa eh, wakati ambapo kuwa na makamishi na wa ABC aliyepiga sahii eh, kandarasi hiyo alikuwa ni Ezra Chiloba aliyekuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba eh, uchapishaji wa wanakala wa, wa uchapishaji wa makaratasi tutatumia katika kupiga kura yako na yako na, 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 na watermark yako na serial number na kudhihirisha kwamba eh, eh, wale ambao walikuwa na jukumu la kutekeleza mambo kama haya hawakuyatimiza lakini kwa 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 kwa, kwa upana yapaswa tuelewe kwamba tume ya ABC yapaswa kuwa ni tume huru e, lalama kuu kutoka kwa kinara wa muungano wa NASA imekuwa ni kwamba hii tume haiku huru na huenda inaegea inaegelea upande wa wa, wa wa jubilee na tumeona kwamba ni, ni bayana ikiwa basi uchaguzi uliibwa na aliyetangazwa kuwa mshindi katika uchaguzi alioiba ni yule ambayo anasisitiza kwamba anataka maafisa fulani waondolewe wa, wa, wa na maafisa fulani wawe katika e, jopo lilo e, tengwa na e, e, chemkati e, lisimamie uchaguzi wa, wa Oktoba 17 ni dhahiri ya kwamba e, ku, kuna, kuna kitengo katika tume ya ABC ambacho hakiko huru na ukiangalia kwa upana ni ni dhambo ambalo linadhirika ya kwamba kuna kikundi na kikosi cha maafisa wa IBC wanaongozwa na e, mkurugenzi mkuu Ezra Chiloba ambao huenda walikiritimba namna ambayo e, IBC ilipaswa kupeperusha na kutangaza uchaguzi wa, wa rais. Na wakili katika matukio ya hivi karibuni ambapo kuna lawama zinazorushwa kutoka kila upande iwe ni upande wa NASA iwe ni upande wa Jubilee je yeah, kwa maoni yako huenda kuna kwa njia yote ambapo tarehe iliyotangazwa uh, na IBC ya Oktoba tarehe saba kuwa uchaguzi utakuwepo? tarehe ya 17 Oktoba si tarehe ya mbali sababu hata ukisema isongezwe mbele zaidi e, kutoka tarehe 17 Oktoba hadi tarehe moja ambapo siku 60 zinaisha ni, 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 ni muda wa majuma mawili pekee kwa maoni yangu e, ni vigumu kuwatimua makamishi na wa ABC kwa sababu e, wale ni, ni wale makamishi ambao mula wao wa, wa, wa kudumu E, ni mula uliowekwa na katiba na sheria za bunge haitakuwa rahisi lakini tumeangalia kulingana na ushahidi uliotolewa katika mahakama ya upeo na maswali ambayo e, chebukati amemuuliza mkurugenzi mkuu ni baina ya kwamba dosari kuu iliyoelekeza e, kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa rais Uhuru Kenyatta ulitokana na maafisa wenye kitengo cha, cha, cha chini kidogo e, ambao ikiwa wataweza kuchukulia hatua za kisheria ikiwa wataweza kutimuliwa afisini kabla ya Oktoba 17 basi huenda mbinu zikawekwa kudhibitishia kwamba tuweza kupata uchaguzi wa huru na haki. Naam, wakili mbali na haya matatizo ambayo yametajwa kuwa yaliathiri ya haswa matokeo ya urais kwenye uchaguzi mkuu uliopita, haya matatizo ni kuwa hayakuathiri zile nyadhifa zingine. E, 
tetesi kuu kuhusu uchaguzi wote hapa nchini umekuwa kuhusu uchaguzi wa rais zile nyajisfa zingine huwa e, aziwi na ungang'anifu mwingi sana lakini e, yapaswa e, kumbuke ya kwamba e, hata tulipokuwa tunatarajia matokeo ya uchaguzi wa rais tulikuwa na sehemu zingine za magavana ambao e, walikuwa na nafasi kubwa ya e, e, ya ya, ya e, kumna moja kwa mia ambayo ilionekana e, e, tofauti e, baina yao na wale waliokuwa e, nyuma yao kwa, kwa maoni yangu sidhani kama e, shida iliyoko itaweza kudhuru e, zile afisi zingine chini ya gavana e, shida kuu iko katika uchaguzi wa rais na wakili tutarejea kwako hivi punde uh, ili uweze kutueleza haswa swala la kisheria ambapo tunamuona uh, afisa mkumtendaji wa IBC pamoja na maafisa wengine wa IBC wakiwa wameenda mahakamani kusimamisha uh, kusimamishwa kwa uh, uh, kusimamia uchaguzi wa, uh, wa Oktoba tarehe saba na jinsi ambavyo pia mahakama imeamua kutotekeleza uh, ombi hilo uh, lakini kwa sasa hebu tukupeleke hadi katika kaunti ya bungoma ambapo mwanahabari wetu Robert Wanyonyi yupo uh, Wanyonyi wananchi katika eneo hilo uh, kama umeweza kuzungumza nao wanasemaje kuhusiana na hii barua ambayo imeweza kutumwa na uh, wafula Chebukati Naam uh, asante sana mwenzangu Mashirima ukiwa okay, studio bila shaka tuko katika eneo la kimilili ambapo muda mchache uliopita ndipo sa eh, rais Uhuru Kenyatta makamu wake William Ruto na viongozi wengine mbalimbali wamepata kufika hapa katika eneo hili la kimilili ambapo wamezindua rasmi kampeni zao za kuania tena kiti cha urais eh, uchaguzi wa Oktoba saba ambapo wamefika hapa na kuwarai wakaazi wapate eh, kuwapigia tena kura mnamo tarehe saba na labda eh, kwa sababu kipaza eh, sauti cha yangu labda kimepunguka moto nitaelezea tu kwa uchache yale ambayo wameelezea kwa uchache ni kwamba wao uh, chama cha jubili wako tayari kabisa kwa kipute hicho cha tarehe saba na wanasema kwamba wale ambao labda kiongozi wa NASA Raila Odinga anapopinga tarehe hiyo labda hayuko tayari na wanasema kwamba labda hiyo ni sababu nyingine anatafuta ili apate tena kurejesha kesi nyingine katika mahakama kuu na wanasema kwamba wao pia hawakubaliani na ile orodha ambayo imetolewa hivi majuzi na e, mwenye bukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na uh, mipaka nchini wakisema kwamba watatumia njia zao ili wapate kupeana sababu ambazo zinazafanya kwamba wasikubaliane na uamuzi huo na labda jambo lingine ambalo limetokana na mkutano huu ni kwamba e, mbunge wa eneo bunge la Sirisi ya Meja John Waluke ameelezea kwamba shinikizo ambazo zinazidi kuwekwa kwa mwenyekiti Chebukati huenda zikafanya kwamba akatoroka taifa hili manake anasema kwamba huenda mwenyekiti huyu akahisi kwamba labda maisha yake yawe katika hali ya hatari na amesema kwamba ni vizuri iwapo viongozi watamwachilia Chebukati apate kufanya maamuzi ambayo ni ya kipekee maamuzi ambayo haina shinikizo lolote huku akisema kwamba chama cha jubili bila shaka kilijipatia wabunge wengi na vile vile wa, wa maseneta na magavana na anasema kwamba ni swala ambalo halijapingwa na wale ambao e, viongozi wa NASA sasa wanasema kwamba wao wamejitayarisha kabisa kwa kuhakikisha kwa, kwa kwamba tarehe saba Oktoba wanapata kupita tena uchaguzi huu wa kiti cha urais labda e, mashirima nitarudi kwako manake e, kipaza sauti che, kimepata kupunguka moto a, hali ya siwezi kukupata sasa ukiuliza swali na masanti sana Robert Wanyonya hapo kutoka kaunti ya Bungoma. Mtazamaji tunapumzika kidogo tutarejea na mengi zaidi hivi punde.